Hola a todos, buenas tardes. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, Ana. Mi nombre es Ana María, hago parte del equipo de Sport 10 y estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y fundador. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Carlos. En todas las discusiones que estamos teniendo sobre las experiencias en los distintos modelos de venta, hoy quiero que conversemos sobre los canales de venta offline, específicamente los puntos de venta físicos. Tener esta experiencia de compra en este punto de venta físico es tal vez a los que todos estamos más acostumbrados, pero a la hora de querer mejorar la experiencia del cliente, con nuestra marca, con nuestros productos, con nuestra oferta y que se pueda disfrutar de una mejor manera. Hay diferentes opciones y en estado del arte a hoy implica que hayan puntos de experiencia, centros de experiencia, puntos de venta físicos y que tienen alcances muy distintos. ¿Cómo se vive el punto de venta físico hoy? Bueno, entonces, esos puntos de venta tienen tecnológicamente una terminología que es POS, sí. One of Sale. Y esos POS tienen, digamos, dos vertientes muy grandes. Una vertiente es la, la vertiente de retail, de gran superficie, lo que estamos habituados, ¿cierto? Ir a un supermercado, a un lugar donde el producto es masivo, es un commodity. Yo he hecho mi carrito, canasta, lo que sea, todos esos productos. Voy al momento de pago y digamos que tecnológicamente hay como tres niveles de ello. Pueden haber más subniveles, pero, pero para simplificar. El primer elemento es un punto de vista físico, hay que hacer una, una, ¿cierto? una fila, una, una persona que trabaja para la compañía pues pasa producto a producto, eh, si el producto entonces estaba en promoción y casi nunca funciona, entonces hay que llamar a un supervisor que viene con una llave mágica o una tarjeta y hace cosas. A probar el tic, descuento. Tic, 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 y eso hace algo mágico y, y funciona. Eh, luego uno va a pagar y decide devolver un producto y que llamar de vuelta otra vez al supervisor que lo olvida hacer otro acto de magia en, en ese punto de venta entonces eh, eso tiene el ejercicio de hacer fila las, sí. los, es un tema psicológico pues a, a bordo de las filas pues tremendo los tiempos ¿cierto? y las colas etcétera, esa es una opción están los self checkout que es como lo mismo anterior donde yo mismo me autoabastezco no hay un empleado de la compañía eh, la compañía puede tener más puntos de eso que tiene menos empleados pero pues físicamente es un tema de capacidad se podría tener tantos de los unos como de los otros es relevante hay un tema psicológico de que si me autoatiendo lo voy a hacer más rápido yo no creo que sea así pero seguramente pues eh, eh, algo aporta y en ciertas categorías donde hay negocios donde yo voy compro pocos eh, un poco ba un bajo volumen de secabus puede funcionar bien y yo hago mis dos tres productos rápidamente y me voy eh, Perfecto, cuando empieza con frutas, verduras, péselos, no sé qué, pues ya es menos chévere. Y está por último, yo creo que la compañía líder en el mundo, Amazon, con su proceso de Amazon Go, donde uno simplemente pues echa todo un carrito y sale corriendo al almacén y todo mágicamente ocurrió, todas las reglas de negocio ocurrieron, me dieron todos los descuentos que me iban a dar, me debitaron de la tarjeta de crédito automáticamente, me dieron los puntos y bonos para compras futuras, mejor dicho, hasta magia. Y yo pasó. no paré ni a la entrada ni a la salida. En ningún lado, o sea, lo que me demoré en estar los productos al carrito, pues eso suena prometedor. Eh, en un producto commodity funciona perfecto, dos gelatinas y un par de, de gaseosas, de bebidas, gaseosas no, no hay problema para hacer eso. Pero cuando entramos en un producto que requiere más asesoría, eh, de cualquier naturaleza, pues esa experiencia es pobre, uno termina llamando a la persona, entonces el, el tema de las vitrinas con llave, sí. que te muestran el producto, pero a la hora de comprarlo vuelve y lo guardan, entonces uno queda llorando como cuando me lo van a entregar, sí. ¿cierto? La experiencia es más compleja. Creo que en el otro extremo está Apple y las compañías que siguen ese modelo son muy pocas, realmente no, es un proceso que no ha madurado, no sé por qué, porque realmente hay una oportunidad brutal donde no hay punto de venta. Miren, en un Apple Store no hay ese lugar centralizado único. No se puede salir corriendo con el producto todavía no. Y más vale que no. Ahí se puede haber un guardia de seguridad a bordo. Eh, donde entonces el ejercicio es que yo me aproxime a un vendedor, ficho, o sea, la espera es distinta. El, el, la, la espera es para recibir la asesoría. Recibo una asesoría, recibo la información. El vendedor tiene todo en ese dispositivo móvil. Todo, literalmente. O sea, el case es el sistema de pagos sí. de un iPhone, o sea, de, de un teléfono móvil, o sea, que la tecnología no es exótica. Eh, tienen todo, tienen el inventario, tienen 
características técnicas, tienen preguntas, tienen de todo para brindar esa asesoría. Eh, la verdad, si yo pudiera elegir, me encanta. Esa experiencia. Esa experiencia es espectacular. Uno siempre recibe lo mejor de lo mejor del proceso y cuando está listo el checkout, que esa misma persona te acompañe en la compra, es como parte de lo cool del proceso. Requiere un poquito de tiempo, tal vez sería la queja eh, proactiva, pues como de mejora, pero, pero está bien chévere. Y que en los productos de High Ticket tiene un beneficio adicional oh. y es yo me voy tranquilo desde el momento en el que hago la compra. No que de pronto la hago por internet, pero entonces tengo miedo, yo sí pedí lo que sí era, esto vale un montón, y luego pues si tengo que hacer algún cambio, entonces que sí tenga opción de cambio o de devolución en caso de que yo haya cometido algún error o etcétera. Esa es una experiencia que, como dices, está como tratando de sobrepasar esa experiencia al punto de venta físico tradicional y convertirlo en una asesoría personalizada. Pues hay que tocar ese punto. Yo creo que la conexión es qué podríamos hacer distintos. ¿cierto? ¿Qué pasa si yo fuese a todos los lugares que no sean productos de consumo masivo? Que entiendo pues, que la experiencia ahí es de velocidad y de, con, de conveniencia, sino el producto donde voy a comprar elementos electrodomésticos, elementos para el hogar, eh, la categoría textil es el que se da para eso. Hay muchas, muchas, la mayoría, ¿cierto? O sea la verdad, excepto los productos de consumo masivo lo que todos requieren una asesoría. Entonces uno llegaron de un vendedor que se puede identificar y me pregunta quién soy, me busca, entonces ya sabe quién soy y sabiendo quién soy, la mitad de sus preguntas van a ser inteligentes. ¿Qué tallas usted? Pues ya la tengo. Eh, cada, ¿Usted ya ha comprado estos productos? Sí, dice, eh, ¿cierto? En fin, tiene toda la información de mí, qué rico. Segundo, yo le empiezo a hablar de los productos y como en un Apple Store, la persona me pueda decir Claro que sí, mire, esa camisa se puede ver muy bien con este pantalón. De hecho, mire, le muestro esta foto. Uh -huh. Le gustaría verla en dos o tres colores. No me tiene que llevar hasta el lugar. Me puede llevar, pero si la tienda es muy grande, que le, le tengo estas alternativas. Si quieres, voy y se la muestro. Entonces, ya empieza a ver un clic del, ¿cierto? de la realidad aumentada que la tengo al lado. Ahí la realidad le va a aumentar. En este caso, no es electrónica, sino ahí física con un dispositivo, con la información, de pronto con un video que muestra cómo se usa el producto. O sea, tengo toda la posibilidad de asesoría. Supongo que yo empecé a comprar en línea y me faltaba como convencerme. Entonces la persona ve, pero es vendido. Tú ya tienes un carrito, ya estabas viendo, lo sí, quieres sí. terminar tu compra. O viceversa, miren, es que es un producto del hogar y quiero consultarlo como pareja cuando llegue a casa. O, quiero, o sea de textil, lo mismo, quiero mostrarle a mi pareja cómo se ve ese producto para que decidamos comprarlo o no. Entonces, ahí el click to collect o viceversa funcionan hermoso. ¿cierto? O sea, se conectan todos los canales muy bien. Y a la hora de hacer una transacción, está esa emoción de no, de la o sea, cambio la experiencia de la pesada y aburridora fila a objeto que no quiero por un tema donde el vendedor que me acompañó me entrega el producto, me da la mano, felicitaciones, ojalá lo disfrutes, venga, mándeme una foto de cómo lo que ha instalado en su casa o cómo lo usó, eh, le molestaría compartir, si es una prenda de vestir, venga, compártelo, que yo tengo aquí una galería de outfits eh, para compartir, o sea, puede volverse una experiencia súper emocionante. Y que quede registrado también para mi tranquilidad, la persona que me atendió, entonces cuando yo entro, a mi perfil en esa empresa, pues, y tengo a cualquier pregunta, yo ya hablé con un ser humano allá que sabe yo quién soy y cuáles fueron mis requerimientos y mi experiencia cuando estuve en la tienda. Imagínate, Ana, que los comentarios que se le dan al vendedor, el vendedor los registra de verdad. Entonces, no hay solamente experiencias postventa, sino experiencias preventa. ¿Cuántas compañías tienen en su activo de su CRM la experiencia preventa del producto? La gente se está quejando de que lo ve muy pequeño que es muy oscuro, que no, pero los, eso no hay forma de tener esa información si no la capturo oportunamente. Okay. Ese es el punto de venta, yo creo que del siglo XXI que deberíamos estar disfrutando la mayoría de las compañías. Exacto, Carlos. Y con este escenario ideal, desde s 4 ¿qué capacidades tenemos para habilitar estas experiencias en los post digitales? Pues tal cual abordamos eso y es un post digital, es decir, no tenemos un post tradicional de máquina registradora, esa tecnología de 30 años pues la dejamos a, a los proveedores que ya están jugando ese partido para donde aplique. Nos hemos especializado en brindar esa experiencia, es 
nutrir a los vendedores de los puntos de venta físicos, de una herramienta digital que corre un dispositivo móvil cualquiera, la compañía puede elegir si es una tablet o un celular o cualquier otro dispositivo móvil cómodo, que le brinde ese 360 del cliente cuando llegue, que le brinde la capacidad de asesorar al cliente en la compra del producto, que le pueda generar esa transacción de click to collect, es decir, empezar en casa y terminar en el lugar físico, o empezar en tienda y terminar en casa o en otro medio, y poder generarle todas las posibilidades de checkout con todas las alternativas de asesoría, de solicitar un cupo de crédito porque la compañía lo tiene o cualquier otra alternativa, que en un punto de venta sería un desastre porque para una cola de ¿cierto? que va a ser enorme si sí. la atención aquí es, obviamente mi compañía tendrá el número de vendedores necesarios, pero se genera una atención mucho más especial. Esas es son básicamente las capacidades que habilitamos. Ana. Excelente, y que además se pueden conectar con esa experiencia e-commerce, con la experiencia a través del representante, con el punto de venta offline y con los demás canales que la, la empresa tenga para yo poder interactuar con cualquiera de esos y tener una experiencia de disfrute en esa compra o en ese seguimiento o en ese, eh, o en ese contacto que tengo con la empresa, con la marca y que ellos tienen conmigo como usuario es aproximar, digo, que esa experiencia sea un evento positivo de aproximación, no un evento donde necesito el producto, voy al punto de venta, pero qué pereza la experiencia que voy a tener. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Chao.